எங்களோட ரெசிபீஸ் எல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுறீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஸ்வீட் கலகலாக பண்ண போகலாம் இப்போ என்ன அதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்க்கலாம் இது சக்கரை பாகு மேலே போட்டும் செய்யலாம் சக்கரை வந்து மாவுலேயே ஆட் பண்ணியும் வந்து நம்ம செய்யலாம் ரெண்டு வகை இப்போ வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மைதா ரெண்டு கப் கால் கப் ரவர் சூஜி அரை கப் சக்கரை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் இல்லை நீங்கள் வெண்ணெய் இல்லை எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சிறிதளவு பேக்கிங் சோடா சிறிதளவு இதுக்கு பொறிக்க தேவையான எண்ணெய் மாவு பசைய தண்ணி இப்போ மைதாவோட நம்ம உப்பு பேக்கிங் பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் ரவையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணியில் வந்து நம்ம சக்கரை கலக்கிடலாம் இது நம்ம கரைச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மாவோடு சேர்த்து நம்ம சப்பாத்தி பதம் போல் வந்து நம்ம பசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம நல்லா வந்து இதை கலக்கி விட்டுடலாம் இந்த மாவு நெய் இதெல்லாம் நம்ம கலக்கிட்டு அப்புறம் தண்ணி சேர்த்துலாம் இப்போ நம்ம மாவு எல்லாம் வந்து நம்ம கலந்துட்டோம் இப்போ தண்ணி வந்து ஊற்றி சக்கரை தண்ணி ஊற்றி நம்ம பசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா கெட்டியாக பசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம மாவு பசைஞ்சிட்டோம் இது வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து ஊறட்டும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் அப்புறம் வந்து கலகலாக பண்ணலாம் இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இது போல் ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டையாக வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு உருட்டிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இது போல் ஒரு ஃபோக் எடுத்துக்கோங்க இதில் பின்னாடி வந்து இது போல் வந்து மாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல மெலிசாக அதுக்கப்புறம் அப்படியே உருட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணது இது மேலே உருட்டிக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த ஃபோக்கோட இம்ப்ரெஷன் வந்து இதில் இருக்கு பாருங்கள் இதே போல் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதே போல் இது ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபோக்கோட பின்னாடியில் இது போல் அப்படியே வந்து உருட்டி இது போல் பண்ணிக்கலாம் எல்லா மாவும் வந்து இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இது மாதிரி வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம் இது நம்ம வந்து சக்கரை போடாமல் நம்ம வந்து வெறும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சக்கரை பாகில் போட்டாலும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் பட்டு நான் வந்து இதில் இதுலேயே சக்கரை போட்டிருக்கேன் இது மாதிரியும் வந்து எல்லாம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து எண்ணெயில் ஒரு ரெண்டு பேட்சில் வந்து நம்ம பொறிச்சிடலாம் இதை வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உள்ளெல்லாம் வேகணும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்கன்னா மேலெல்லாம் வெந்துடும் ஆனால் உள்ளே வேகாது இந்த பாருங்கள் நல்லா டார்க் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு ஏன்னா கொஞ்சம் எல்லாம் கோல்டன் ப்ரௌனாக எடுக்கு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ளே வேகாது அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக ஆன பின்னாடி நீங்கள் எடுங்க இப்போ நல்லா 
நல்ல ब्राउन ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் எடுத்துட்டீங்கன்னா மேல நல்லா இருக்கும் உள்ள வந்து உங்களுக்கு அந்த கிறிஸ்பினஸ் இருக்காது அதுக்காக தான் கொஞ்சம் நம்ம நல்ல லோ டு மீடியம் फ्लेம்ல வெச்சிட்டு நம்ம வந்து அது কুক பண்ணனும் அப்ப வந்து உள்ளெல்லாம் கூட வேகும் இப்போ நம்ம இன்னொரு பேட்சும் வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்போ स्वीट கலகலா ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல கிறிஸ்பியா வந்திருக்கு நீங்களும் இத செஞ்சு பாருங்க உங்க ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணுங்க ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி இது வந்து ரவ போடாம மைதால கூட வெறும் மைதால கூட பண்ணலாம் பட் ரவ போட்டுக்கிறதுனால நல்லா வந்து கிறிஸ்பியா இருக்கு ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருக்கு நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்க இன்னும் நான் எங்களோட ரெசிபிஸ் பார்க்கணுன்னா எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க ஆனால் அடுத்த ரெசிபிலாம் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ